其实华服运动呢，给我们启发很多，就是着重普世的宣教，华人同心合意，教会兴起，来回应这个世代的普世宣教的工作。所以每五年的华服大会呢，呃，短宣运动呢，都啊配合。呃，你们可能不知道啊，无论在澳门、在香港、在马来西亚、在就快在台湾，我们在华福大会之前呢，先有差不多十天的时间呢，在那个地区先做变船的工作。所以呢，啊，就快啊，华福大会之前呢，我们早十天已经到台湾，不同的地区呢，已经帮不同的教会。做那个训练，而变传那一个地区的福音工作，然后最后就是华福开会的，呃，台北，我们会先有两三天啊，来开那个宣教的大会，极力啊，同同道传道人跟信徒继续的做变传福音，建立教会，啊，跨文化宣教本地的。啊，跨文化宣教等等的工作，所以华服运动的贡献实在很大。在教会当中，我们能够一块儿落实，不光是门训的课程，而是门徒的生活，学像耶稣，能够来跟随他。他既然呼召我们，我们跟从，这是我们一个何等大的一个荣幸。那我是我也盼望美国华服能够继续在美国地区。对美国的华人教会也能够不断的有所联系和呼吁，就是看那我们还没有 reach 到，还没有去接触到了这一个福音的群体，在本地的，不论他在哪里，我们愿意忠心的、有爱心的去做，不单是对我们自己的文化，在美国也有跨文化的地方，穆斯林就在我们附近，他是我们学生的同学。是我们孩子们的家长的好朋友，这些都是可以用我们爱心、用真心，也靠着圣灵来跟他们来有机会分享福音的。他们就在我们四周围，何不好好把握机会？对于邻近的国家，光说中南美洲有二十九个国家，在这些国家当中有很大的需要。一些华人宣教士已经抢先到前面，他们到那边去。很辛苦、很努力的来做工、传福音，但是这收庄稼、撒种跟收割，我们仍然要一起配合。我希望美国华府在这一方面，不论在本地、在海外，我们都能够一起跟华人教会一同同心来做。七六年也是华府迈向四十周年的角度来看，更可以看到历史的上帝。是怎么样引领着华人教会去承担他的托付？四十年来，每五年一次的华服，所传递的信息以一种点水穿石的力量，推动华人教会在质和量上的改变。特别是宣教意向的传递，对华人内部而言，基督徒逐年倍增。台湾各个城市地区的基督徒人数，也从百分之八，甚至到百分之十。对外，则是一批一批华人宣教士得到教会的支持，去到西方宣教士不容易去的地方。一个宣教的地球仪，华人宣教士。开始把西方宣教士未曾到过的地方填上了色彩，弥补了空白